আমি মেরা তো না বালিশের জন্য আমার সমস্যা হয় ঘুমাইতে এই বালিশ এই বালিশ কি ঘুমাইতে পারবো ভাই হুম আরামে আরাম হবে ভাই এটা রিয়েল আখের গুড় একদম নিঃসন্দেহ এই নাম্বার এই ভাই তুমি কি আমাদেরকে খাদির করে খাদির করে এটা খাওয়াইছো সবাই কি এভাবে খাও মানে যদি এটাই হয় যে সবাই কি এভাবে খাওয়ায় আমি বলবো এই জুসটা খাওয়ার জন্য হইলেও কাইকারটা খাটে আপনার আসা উচিত অস্থির অস্থির সামনে উইন্টারে নারায়ণগঞ্জের প্রায় দুইশো বছরেরও বেশি পুরনো একটি হাট আপনাদের সাথে এক্সপ্লোর করতে যাচ্ছি আর সেই হাটটাকে বলা হয় আসলে ইবনে বতুতা নাকি সেই হাটে এসেছিলেন এবং সেই হাট থেকে ঘুরে গেছেন আর সেই সেই হাটটা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকার টেক জায়গায় কাইকার টেক হাট নামেই সেটা পরিচিত বা কাইকার টেক আর কি তো এটা খুবই দুর্দান্ত রকমের একটা হাট এই হাটটা আসলে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য হিসেবে শত বছর ধরে এ জায়গায় অবস্থিত সো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আজকে আমরা যাচ্ছি নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কাইকার টেক যে এলাকাটা আছে সেই এলাকায় অনেক জনপ্রিয় একটা হাট আছে আর সেই হাটটাকেই কাইকার টেক হাট বলা হয় এই হাটটা আসলে রবিবারের হাট নামেও কিন্তু গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী মানুষের কাছে প্রায় দুই শত বছরের বেশি সময় ধরে পরিচিত মানুষ যেটা বলে থাকে আসলে যে সেখানে নাকি ইবনে ইবনে বধুতা এসেছিলেন এবং ঘুরে গেছে সো আমরা আসলে এক্সপ্লোর করবো আজকের ভিডিওতে আমাদের এই ব্লগে যে সেই হাটটা সত্যিকার আর ঠিক কতটা দুর্দান্ত সেখানে কি কি পাওয়া যায় সেখানে ফুডগুলো এক্সপ্লোর করব এবং সেই সাথে সেই হাটটা আসলে কেন এত ঐতিহ্যবাহী সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে আমার সাথে আছে আবু সুফিয়ান জিতু ভাই আর সেই সাথে আমার সামনে আছে মূসা মূসা হচ্ছে আমার ভাই আর আবু সুফিয়ান জিতু ভাই তো আমার ভাইরা ভাই আপনারা সবাই চেনেন তো ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের নতুন ব্লগে আজকের ব্লগটি আশা করছি দুর্দান্ত হতে যাচ্ছে এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের এই কাইকাটেক হাটের আজকের এই দুর্দান্ত ব্লগ আপনাদের অনেক বেশি উপভোগ্য হবে বলে আমি আশা করছি সো লেটস গেট স্টার্ট এট দ্য ব্লগ ব্লগ শুরু করার আগে বলে নিতে চাচ্ছি আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই দা ওয়ে আমি কিন্তু আসলে বাংলাদেশেও এখন ব্লগিং সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি শুধু বিদেশ ঘুরে তো আপনাদেরকে দেখালে হবে না সেই সাথে আমাদের দেশের যে ঐতিহ্য আছে আমাদের দেশের যে সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এই যে এখানেও সুন্দর কিছু মাছ দেখা যাচ্ছে সো এরকম ঐতিহ্যগুলো আপনাদের সাথে কিন্তু দেশ থেকেও শেয়ার করা উচিত সো আমি জিতু ভাইয়ের সাথে সেদিন আসলে কথা বলতে বলতে একটা জিনিস স্থির করেছি আমরা যে আমরা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলাও ইনশাল্লাহ এক্সপ্লোর করব শুধুমাত্র দেশের বাইরে না দেশের গণ্ডিতেও দেশের মানুষকে আরও দেখাতে চাই যে আমাদের দেশের সৌন্দর্য কতটা মনোরম এবং কতটা আকর্ষণ তৈরি করতে পারে আমাদের জন্য সো লেটস গেট স্টার্ট এট দ্য জার্নি তো আমরা আসলে যাচ্ছি হচ্ছে চিটাগাং রোডের কাছ থেকে এটা হচ্ছে মৌচাক একটা জায়গা মৌচাক থেকে আমরা এখন কোন দিকে যাচ্ছি ভাই সিদ্ধিরগঞ্জ 
সিদ্ধিরগঞ্জ পোল আচ্ছা যদি ঢাকা থেকে কেউ আসতে চায় এই কায়কাটে খাতে আচ্ছা ঢাকা থেকে যারা আসতে চান তারা সোনার গায়ের গাড়িতে উঠে মোগরাপাড়া যে মোড়টা আছে সেই মোড়ে গিয়ে তারপরে সেখান থেকে কাউরে জিজ্ঞেস করলেই আপনি আসলে যেতে পারবেন যে কায়কাটে খাত যাবো তাই না প্রতি রবিবারে বসে মিশুক আছে অটো আছে আর আপনারা যারা বিশেষ করে আসলে দূর থেকে আসবেন তারা চেষ্টা করবেন একটু সকাল সকাল আসার কারণ হাটগুলোই সাধারণত একদম ফজরের পর থেকে জোহর পর্যন্ত একটু বেশি জমজমাট থাকে যদিও আমরা এখন প্রায় এগারোটা বেজে যাচ্ছে বা বেজে গেছে আমার একটা সময় রওনা হয়েছি আশা করছি যে আমরাও অনেক ভালো কিছু জিনিস সেখানে দেখতে পারব তো আসলে এটা ঐতিহ্যবাহী হাট দেখে কিন্তু বিশেষ করে যাওয়া ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশের প্রতিটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু অনেক অনেক হাট আছে বাট এই হাটে আমরা কেন যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য আপনাদেরকে কিন্তু ডেফিনেটলি বলেছি যে ইবনে বতুতাও নাকি এই হাটে গিয়েছিলেন আর ওনার ভ্রমণ গাইডে এটা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে আর কি আর সেই সাথে হচ্ছে দুইশো বছরেরও পুরানো হাট গতকালকে আমি এটা সম্পর্কে যখন কিছু স্টাডি করছিলাম তখন দেখছিলাম যে অনেক মানুষ এখানে বলছে যে আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি যাদের বয়স সত্তর থেকে পঁচাত্তর বছর তারা নাকি সেখান থেকে এক টাকা দুই টাকা তিন টাকা কেজি চাল খেয়েছে তারপরে হচ্ছে আটা আটা খেয়েছে দুই টাকা কেজি মানে অনেক ঐতিহ্যবাহী একটা জায়গা সেই জন্যই আপনাদের সাথে নিয়ে যাওয়া হাট রবিগঞ্জ হাট আচ্ছা আর এটা ছিল সিদ্ধিরগঞ্জ পোল হ্যাঁ ওকে তো আমরা আসলে মৌচাক থেকে অটোতে করে প্রথমে সিদ্ধিরগঞ্জ পোলে এসেছি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ পোল থেকে এখন আমরা আসলে চাষারা গামী একটি অটোতে উঠেছি যেটা নারায়ণগঞ্জ চাষারা যাবে কিন্তু আমরা মাঝে নেমে যাব আমরা মাঝে নেমে হচ্ছে যাব নবীগঞ্জ যে ঘাট আছে সেই ঘাটে ঘাট দিয়ে সম্ভবত আমরা পার হব পার হয়ে তারপরে হচ্ছে কাইকাটে ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হব তো আমরা যেহেতু আসলে চিটাগাং রোড এরিয়া তারপর হচ্ছে সানার পার এই এরিয়াগুলো থেকে এসেছি মৌচাক এরিয়া থেকে সেই জন্য আসলে আমাদের রুটটা ভিন্ন বাট আপনি যদি ঢাকা থেকে আসেন বা অন্য কোথাও থেকে আসেন তাহলে আপনার জন্য আপনার নির্দিষ্ট এরিয়ার যেই রুট সেটা হবে আর কি আপনি চিটাগাং রোড থেকে যদি আপনি একদম সোনারগা থেকে আসেন তাহলে আপনাকে চিটাগাং রোড আপনার আসতে পারেন অথবা আপনি সোনারগা থেকে সরাসরি যেতে পারেন আর যদি ঢাকা থেকে আসেন তাহলে সোনারগাঁয়ের বাসে উঠতে পারেন আচ্ছা আমরা আজকে মূলত আসলে দুইটা উদ্দেশ্যে বের হয়েছি যার কারণে আমাদের সাথে অনেক কিছু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই যে ব্যাগ পড়া হচ্ছে গ্যাজেট মোসার কাছে গিম্বল তারপরে হচ্ছে স্ট্যান্ড তো আমরা হচ্ছে আজকে কাইকার টেক যে হাটটা আছে সেই হাটটা প্রথমে একটু এক্সপ্লোর করব আর হাটটা এক্সপ্লোর করার পরে আমার আসলে নতুন একটা সঙ্গীত আসছে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই তো সঙ্গীতটা মাস্টার কমপ্লিট প্রায় হয়ে গেছে তো ওই সঙ্গীতটার ইনশাল্লাহ আজকে আমি লিপসিং শুটিং করব লিপসিং শুটিংয়ের জন্য আমরা আসলে আজকে যাচ্ছি আর গল্পের যে শুটিংটা সেই গল্পের শুটিংটা আগামীকালকে হবে গল্পের মধ্যে ইনশাল্লাহ জায়েদ থাকবে জোনায়েদ থাকবে আরওয়া থাকবে জিতু ভাই থাকবে আমি আছি তো মূসা আসলে মনে হয় না কালকে থাকতে পারবে আজকে মূসা আছে এই দুইটা উদ্দেশ্যে আসলে আজকে আমাদের বের হওয়া তো আমরা চেষ্টা করছি আর কি একসাথে দুইটা কাজ করার দেখা যাক আমরা চেষ্টা করব আমাদের জোহরের আগেই যেই কাইকাটেক যে হাটটা আছে সেই হাট এক্সপ্লোর করার এবং জোহরের নামাজের পর থেকে বা আড়াইটা থেকে আমরা চেষ্টা করব আমাদের যেই নাসিদটা আছে নতুন সেই নাসিদটার শুটিং শুরু করার তো এই নাসিদটা হচ্ছে কথা এবং সুর করেছি আমি নিজেই আমি লিখেছি এবং আমি সুর করেছি আর হচ্ছে এটা সাউন্ড ডিজাইন করেছে ফজদের আব্বি আশা করছি আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই এটার পাবলিশ দিতে পারবো আর সেই সাথে আরও আমার প্রায় পাঁচটি সঙ্গীত আসছে খুব শীঘ্রই ষোলোই ডিসেম্বর উপলক্ষে দুইটা সঙ্গীত আসার সম্ভাবনা রয়েছে আর এছাড়াও আরও তিনটি সঙ্গীত টোটাল প্রায় ছয়টি সঙ্গীত নিয়ে আমি কাজ করছি যার মধ্যে একটা কমপ্লিট হয়েছে সেই একটা শুটিং আজকে থেকে শুরু হচ্ছে আমরা অলরেডি নবীগঞ্জ ঘাট না ভাই এটা তো আমরা অলরেডি নবীগঞ্জ ঘাটে চলে এসেছি এপার দিয়ে ফেরি পারাপার হয় কিন্তু জিতু ভাই বলতেছে যে ভাই ফেরি পারাপার না হয়ে আমরা চলেন নৌকা দিয়ে পার হই তো এই যে আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার গিম্বল নিয়ে হাঁটতেছে আমাদের যেই আপনারা ইয়েটা দেখছেন হচ্ছে স্বপ্নে হলো দেখা দিও ওই গানটার কিন্তু সম্পূর্ণ ডিরেকশন জিতু ভাইয়ের ছিল একদম পুরো ক্যামেরা পরিচালনা করছে জিতু ভাই মাশাল্লাহ এবং এই পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের সবচাইতে স্বল্প সময়ের স্বল্প বাজেটের কাজ 
কিন্তু সবচেয়ে বেশি পপুলার নাসিদ কত টাকা নেয় এখানে ছয় টাকা যে পাশ থেকে নৌকা ছাড়তেছে প্রথমে আমরা এই যে পেছনে ইয়ে আছে ট্রলার আছে সেখানে গেছিলাম তো ট্রলারের মধ্যে এত মানুষ দেখে জিতু ভাই ভয় পেয়ে গেছে জিতু ভাই এখানে সব জায়গায় ভয় পায় আগের আগে অনেক ব্লগে বলছি বিমানে উঠল বিমানে উঠলেও জিতু ভাই জানলার কাছ থেকে দৌড় দেয় তারপরে যাই হোক ভয় পাওয়া ভালো ভয় কিন্তু মানুষের একটা ইমোশন আর এই আর এই ইমোশনটা না থাকলে আমরা কিন্তু আসলে বিপদ থেকে বাঁচতে পারতাম না ফিয়ার যেই ইমোশনটা এই ইমোশনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা আমাদের যে সমস্ত মানে ক্ষতি আছে মানে আমাদের যে ক্ষতিগুলো হতে পারে সেই ক্ষতিগুলো থেকে আমাদেরকে কিন্তু সেভ করে এই ফিয়ার আমাদের এই মারাত্মক রকমের একটা ইমোশন এটা কিন্তু খারাপ না ভাই আপনারা কিন্তু পচাই নেই এটা কিন্তু ভালো এই যে আমরা এখন এটা টাবুরেও বলে টাবুরে না এটা কিন্তু ঘন্টা হিসেবে ভাড়া হয় উপরে আমরা চলে এসেছি অলরেডি পাশে এখন একটা জম্মের ধাক্কা খাবে না এই যে কিউটি রিসেন্ট ভাই পেমেন্ট এই বেটা এই কি খবর কিরে দাঁড়া 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 আরে কই যাস আচ্ছা এই পথে হচ্ছে নৌকায় পার হলে আপনাকে দিতে হবে জনপ্রতি দশ টাকা করে আর আমরা রিজার্ভ নিয়ে নৌকায় এসেছি এই পাশে এই জন্য আমাদের পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে আর কি সাধারণত মনে পাঁচজন করে নেয় না ওদিক দিয়ে আসো মশা
আমরা অলরেডি চলে এসেছি কাইকাটে ঘাটে নবীগঞ্জ বাজার থেকে বা নবীগঞ্জ যে ঘাটটা আছে সেই ঘাট থেকে খুব বেশি সময় লাগে নাই সম্ভবত দশ পনেরো মিনিট লাগছে আর কি আমরা অনেক রোদ এখানে রোদের সময় আসলাম এখানে পুরাটা জুড়েই মনে হয় হাট বিভিন্ন সাইড আছে রেলচের পলের সাইড এই পাশে মাছ তারপরে সুতা বাজার তারপরে কাঠের বাজার তারপর আমরা অলরেডি কাকার থেকে যে হাট আছে সেই হাটের মধ্যে এন্টার করেছি এবং এখানে আসলে জিতু ভাই যেটা বলতেছে আর সেই সাথে আমি গতকালকে রাতে কিছু ভিডিও দেখছিলাম সেখানে দেখছিলাম যে আসলে এই হাটে নেই এমন কিছু নাই সব পাওয়া যায় যেমন প্রথমে আমি ভিডিওর শুরুতে আপনাদেরকে কিছু আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তেরপাল বিক্রি করে বা চট তারপর হচ্ছে চান্দি নাচ এগুলো সেল করে সেই সাথে আমি ঢোকার সময় কিছু মাছ টাছও দেখেছি আর এ পাশে দা ছুরির জন্য কিন্তু এই মানে হাট অনেক অনেক ফেমাস গ্রামীণ শাক সবজি যে এখানে সব শাক সবজি আছে এখানে হচ্ছে কামারের যত জিনিসপত্রগুলো আছে পাওয়া যায় সব এভরিথিং মানে যে জিনিসগুলো আপনি রেয়ার সব জায়গায় পাবেন না সেগুলো কিন্তু এখানে পাবেন তারপরে যে এই পাশে ওই যে আমাদের হস্তশিল্পের বিভিন্ন জিনিসগুলো আছে যেমন ঝাড়ু তারপর হচ্ছে মাছ ধরার যেই এলিমেন্টসগুলো আছে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আর ওই যে ওই পাশে দেখা যাচ্ছে যে গরু ছাগলের হাট ওই আসলে প্রাচীন যে হাট এটা এই হাটের যেই আমেজ সেটা দেখলেই বোঝা যায় আসলে ঢাকার এত কাছে এরকম একটা হাট থাকতে পারে সেটা আমি কিন্তু ভাবি নাই এখানে হচ্ছে গরু ছাগলের হাট ভেড়া আছে সত্যি হ্যাঁ ছাগলের কেবল বাচ্চা খুঁড়ি ভাই কথা সত্য ছাগলের বাচ্চা ফ্রি সত্য না এমনি ভাই জিতু ভাই বলতেছে ছাগল নিলে নাকি এখানে বাচ্চা ফ্রি ছাগলের যদি কেউ ছাগল নিলে বাচ্চা ফ্রি না পান জিতু ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব তার ফোন দিয়ে সবাই যাচ করবেন বিশাল বড় দেখি পাঠা নাকি ভাই এখানে যে বিভিন্ন মশলা টশলা ওই পাশে কি ভাই ফুডকোর্ট ওইদিকে এটা আসলে প্রত্যেকটা নগদ বড় খুশি করে নগদ খাবো আমরা সর্বোচ্চ সেল করতেছে আমরা আসলে আসছি এখন দুপুরে একটা বেজে গেছে 
একটা উনিশ সকালে আসলে আরো ভরপুর পাওয়া যায় সাইফুর রহমান আজিম আখের গুড়ের শরবত একদম তরতা যা লেবু গুড় বেশি দিও জুয়ান বুঝো না সব রসে ভরপুর কত করে গ্লাস ছোট ভাই বিশ টাকা তিরিশ আচ্ছা আচ্ছা তোমরা কি শুধু রবিবারেই বসো হ্যাঁ জি আর রবিবার ছাড়া অন্য কোথায় সেল করো না আমার অন্তরিতে আমার আপন মরে নাই রেখে হো দেখি একটা মানে সিপ নিয়ে এটা আসলে জুস ও মনে হইতেছে যে এই প্রথম মানে বাংলার কোন শরবত খেলাম সত্যিকার অর্থে ভাই এটা রিয়েল আখের গুড় একদম নিঃসন্দেহে ভাই তুমি কি আমাদেরকে খাতির করে খাতির করে এটা খাওয়াইছো সবাই কি এভাবে খাও মানে যদি এটাই হয় যে সবাইকে এভাবে খাওয়ায় আমি বলবো এই জুসটা খাওয়ার জন্য হইলেও কাইক কাটে খাটে আপনার আসা উচিত অস্থির অস্থির মানে এখানে যে গরুর প্রতি প্রতিবারই তুমি এখানে বসো আচ্ছা এটা হচ্ছে যে গরুর এবং ছাগলের যে হাটটা আছে ওই হাটের একদম পাশেই এখানে আসলে আপনি ওকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তিরিশ টাকা করে গ্লাস সেল করে বেশ অসাধারণ আমি আরেক গ্লাস খাবো আই উইল ঠিক অ্যানাদার ওয়ান আরেকটা বানাও আমার জন্য তোমার নাম কি ছোট ভাই মোহাম্মদ হৃদয় কি করো তুমি পাশাপাশি আমি স্কুলে স্কুলে পড়ো মার্শাল্লাহ মানে এখানে শুধু রবিবারে তোমার ইয়ার থাকে বাহ বেশ কোন ক্লাসে পড়ো নাইনে নাইনে মার্শাল আমি একটা খাইছিলাম কিন্তু মন ভালো নাই সেজন্য আরেকটা নিলাম আপনি খাবেন না ভাই দিদুভাই আসলে আমরা হাটে আরও অনেক কিছুই খাবো এই জন্য এটা দিয়ে শুরু করলাম বাট জুস আমার সবসময় অনেক প্রিয় কিন্তু বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এই আখের গুড়ের জুস কোনো জুসের সাথে এটার তুলনা হয় না কোনো ফ্রেশ ফরেস্ট জুসের সাথেও না সত্যি অসাধারণ
भी मुस्तक दे अच्छा भाई तुम्हीं बहुत दिन कौन क्लास सेल करते पारो मानी बहुत ही हाथे बहुत ही हाथे कौन मतलब ये पास शो पास शो पास शो क्लास ओह माय गुडनेस आप अब शो माने ये तो शाद जी पुरी मान पास शो क्लास अमर आमी तो मानी भावसिरान मुन्ह है आरो बेशी एक हजार क्लास सेल करते पारो मुसा क्या मुन्ना लगलो अंगल तो आशुने आज चाहे हमारे साथ है इखने ये स्पेशल वॉक में हमारे आज के शूटिंग है किंतु वो आज के ऑफिस से ऑफ डे था क्ले हो इखने बोशो बोशो ऑफिस कोटर से बार बार फोने डायरेक्शन दी थी वैसे भाई सॉन्ग तुम ही क्या कहीं करो ना तुम्हारे क्यों सपोर्टिंग हैंड ना से ओ अच्छा उन्हीं YouTube channel page di dia sah. Hasha section. Jadi kan, orang dah orang hasha sah. Jadi pati hash. Raja hash. की खबर दोस्तों दोस्तों राखी खबर क्या मना सो तुमरा मैं हूँ अब उस तरह खबर दोस्तरा तुम्हारे की खबर उधर उधर कोनो नाम आसन है कि रखा वाह वाह ये लोगों को उधर तो जीवन देखी नहीं को उधर ना ठीक है उन लोगी जीवन देखा था क्या था उधर नहीं जीवन हम जीवन देखी नहीं ये बहुत हम देख लाम क्या मुद्दी बा ये ये लोगों को उधर कुत्ते अच्छी जीतू भाई कैसे शब्द की छुट्टी अच्छी जीतू भाई भीतर बोझ बे अम्मी यार मोसा ओझू कुत्ते जाबो एक है ना ये हाथेर मुद्दे एक ऐसा ठेक हाथेर मुद्दे एक टा मोशीद आसे मोशीद का नाम क्या मैं जानी ना ये है जो मोशीद तो हम लोग जोरे साला तादे ही करें इंशाल्लाह तार पर आप अपना शुरू करो वीडियो करा इर पर हम लोग शूटिंग है जब वो तेल होए ना किए रहती है। ये फुट को हम्म ये पसे ये पूरा टा एनिम्सिन ने बेदी ये लोग ये जो एटा बनाते हैं 
এটা কত করে কেজি একশো ষাট একশো এটা কত কেজি ভাই দুইশো হ্যাঁ আপনি আসতে চান আপনারা কি প্রতি রবিবারে এখানেই বসেন এটা কত করে আমার গ্রামের বাড়ির হাটের কথা মনে পড়ে গেছে আমার গ্রামের বাড়িতে একটা হাট বসে ছোট ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাই ওখানে এগুলো পাওয়া যায় একটু গরম না পায় কেজে হেনতে লোতেন গরম ঠিক না ঠান্ডা বেশি একে একে সব কিছুই আমার চোখে পড়তেছে মানে একদম মাছ মাংস ইভেন ছুটকি বিশাল ছুটকি এটা কি মাছের ভাই ছুরি বিশাল ছুটকি এখানে অনেক প্রকার ছুটকি আছে এটা কি গো কাকা বুঝছে ছুটকি এখানে ডাইরেক্ট বসে ভর্তা মানে খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে তাহলে মজা লাগতো ঠিক না ভাই ভাই এটা কি মাছ মারার জন্য না মানুষ মারার জন্য মুরব্বিরা কইছে কি যে সব মাছের নাম পরে গাওড়া মাছে ফেসবুকে দেখি টেড়া মানুষ মারা গেছে তাই যে আমি কইছি আমি মানুষ মারেন গা কথা বলে দিছি আমি তো জানি বড় বড় দিয়ে তো ভাই বড় মাছ মারার ক্ষেত্রে আপনার বাই মাছ মারে ওই যে জাগ গাছ নদীতে দূর থেকে যদি এরকম ঢিল মারে বিশাল বড় বড় এগুলো এক একটা ওজন কত হয় ভাই বড় বড় ছিল
এগুলো কি ভাই আপনারা নিজেরা বানান না এটা 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 কত করে সেল করেন পার পিস এটা কত করে মাইক থেকে কিনে এটা আপনার কি পার পিস দুশো টাকা একটা এক কেজি এটা আচ্ছা আর এটা হচ্ছে একশো ষাট না একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ টাকা পার পিস এটা আর এটা কত করে ভাই এটা দুশো বিশ টাকা কেজি দুশো বিশ এটাও একই এটা একই দাম দুইটা একই দাম এটা এই তিনোটা একই দাম এর দুশো বিশ টাকা রসগোল্লা এটা আপনার পার পিস ষাট টাকা পার পিস ষাট টাকা ষাট টাকা বিশাল বড় কিন্তু মানে দেখেন আমি মনে হয় না একটা জীবনও খাইতে পারবো এগুলো কি আরো বড় সাইজ নাকি এটা 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 একই একই এটা একটু কেমন যেন লাগতেছে स्थानीय <laughs> व्यवस्था ভালো আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ দেখা হবে কি কিউরিসিটি অনেক কি নাম তোমাদের রমজান তোমরা কই থাকো কই থাকো কাবুদ্দি এখানে কি করো মাদ্রাসে পড়ে এই জন্য লুঙ্গি পড়ছে তুমি স্কুলে পড়ো কই মাদ্রাসায় তুমি যে প্যান্ট পড়লাম তুমি ছোট ও বড় হারাই গেলে হাটে সব চিনা ঠিক আছে তো এই হাটে কিন্তু আসলে হরেক রকমের পদ হরেক রকমের জিনিস সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে একদম এ টু জেড আপনি এখানে আসলে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে মাছ মাংস মুরগি তারপরে গরু ছাগল ভেড়া সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে সেই সাথে এখানে কিন্তু গাছের চারাও আছে যে পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে গাছের চারা বিক্রি করতেছে এখানেও আছে তো প্রচুর মানুষের সমাগম দিনের বেলা আরও অনেক বেশি ছিল আই হোপ দেখি আপনার দাদা আছে ও মাসাল্লাহ আমি ভাবছিলাম আপনার এখান থেকে একটা লাগাই দিব মশা লাগবো নাকি তো মোটামুটি কয়েক কয়েক হাটের একটা ছোট রিভিউ বা এখানে কি কি পাওয়া যাচ্ছে ঐতিহ্যবহ যেই জিনিসগুলো আছে সেগুলো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আমরা ভেবেছিলাম যে আসলে এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো কিন্তু আসলে আমাদের তেরো জনের পেটই ভরা মূলত প্রথমে আমরা একটু শরবত খেয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে আবার একটু ইয়ে খেলাম হচ্ছে কি বলে এটাকে পাকোড়া তো এই জন্য আমরা আর মিষ্টিটা খাই নাই আর কথা হচ্ছে এত বড় বড় মিষ্টির সাইজ সিঙ্গেল করে নিলে একটা একজনের খাওয়া সম্ভব না আর বড় একটা নিলে তিনজন খাওয়া শেষ করতে পারবো না আমরা খাবার দাবার আরও পরে খাবো তো এখন আমরা যাচ্ছি আসলে আমাদের মেইন যে উদ্দেশ্য আজকে আমরা এসেছি এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের গানের শুটিং সঙ্গীতের শুটিং সেটা করা শুরু করবো ইনশাল্লাহ তো দেখি আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার দুইজন আছে ডিওপি আর সামনে আমাদের আরেকজন আবু সুফিয়ান জিতু ভাই তো দেখা যাক
আমরা এখন আমাদের শুটিং এর মাঝখানে এখানে একটা বিখ্যাত চা আছে সেই বিখ্যাত চা খেতে যাচ্ছি নাইট ব্যাক হলো এটা ভালো হইব আসতেছি বলেন
खान और कत भिडियो कर तो आज के शूटिंग ब्लगिंग एक्सपिरियन्स আমরা গিয়েছিলাম কাইকার টেক হাটে সো কাইকা টেক হাটের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এবং সেই সাথে আমরা আজকে সারা দিন আসলে শুটিংয়ের মধ্যে ছিলাম আমার নতুন একটা সঙ্গীত আসছে সেই সঙ্গীতের জন্য আর কি তো সেই সঙ্গীতটা আসলে বাবা মাকে নিয়ে করা আমার একটি সঙ্গীত ইনশাল্লাহ আপনারা খুব শীঘ্রই আমার সেই সঙ্গীতটা পেয়ে যাবেন তো এরপরে আমরা এখানে আসলে নারায়ণগঞ্জের যেই শহীদ মিনার আছে একদম শহীদ মিনারের মোর হচ্ছে এটা এখানে এসেছি এসে তারপরে আমরা এই পাশে হচ্ছে হ্যাকারে কিছু খাবার খেয়েছিলাম হ্যাকার থেকে আমরা একটা মাছ খেলাম তারপরে এখান থেকে সরাসরি চলে গিয়েছি সুলতানস ডাইনে আর এখন এসেছি আমাদের এই যে এখানে একটা সোহাগ বেভারেজ নামে একটা শপ আছে এখানে অনেক ধরনের ড্রিঙ্ক আছে তো আজকে দেখি এখানে কি কি খাওয়া যায় আসলে সব অনেক খাবার দাবার খেয়ে অনেক বেশি ফুল হয়ে আসি তারপরে জানি না কি খাবো জিতু ভাই এখানে আসলে ফেভারেট কোনটা আপনার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে আমি নর্মাল মানুষ আমি এই যে লেবুর লেবুরটা কই ওই লেবুরটা হুজ যাবে না সহজ যেটা এটা হ্যাঁ গ্রিন লেমন এটা আসলে এর আগের বার আমি একবার খাইছি আমার জন্য ভালো হজমের জন্য ভালো মানে ডেজার্ট হিসেবে এটাই পারফেক্ট আর এখানকার সবচেয়ে মানে দুর্দান্ত মানে যেটা প্রতি মানুষের আকর্ষণ তৈরি করে এই যে সেটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক এটা খাওয়ার ওই গুড নাই হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক আচ্ছা এটা খাইলে কি মানে হার্ট অ্যাটাক হবে না সম্ভাবনা নাই বাকি খাওয়াটা হার্ট অ্যাটাকের মতো খুব খুব কিসে গর্জিয়াস একটা খাবার আমাদের দেখি এখানে আসলে দোকানে কে আছে ওনারা জিজ্ঞেস করি আচ্ছা সোহাগ ভাই না আপনি জি ভাই সামনে উইন্টারে ফিদা হয়ে গেছি এক প্রকার এই জন্য আমি আবারও আসলাম আজকে আজকে আসলে আমরা এসেছিলাম কাইকাটেক হাটের যেই আমাদের আজকে একটা ব্লগ ছিল সেই ব্লগটা করেছি সেই সাথে আমার একটা নতুন নাসিদ আসছে সেই নাসিদের রেকর্ড এবং শুটিং করার জন্য আসলে আমি এসেছিলাম নারায়ণগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে আসলে আমি শুটিং করেছি আপনারা আমাদের ব্লগে দেখেছেন তো এখন আমরা আমাদের ব্লগের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি এবং এসে আসলে সোহাগ ভাইয়ের এখানে এসেছি দেখি এখন কি খাওয়া যায় পেট একদম সম্পূর্ণ ভরা কিন্তু তারপরও চাচ্ছি যে এখানে কিছু একটা খেতে দেখাবো আপনাদের কি ইনশাল্লাহ তোমার নাম কি তোমার নাম কি সালমান সাজিদ সালমান সাজিদ মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর নাম
বরাবরের মতো আজকে আসলে সোহাগ ভাই আমাদেরকে হার্ট অ্যাটাক খাওয়াই ছাড়লো আর কি এইমাত্র বানালো আপনাদেরকে বানানোর যে প্রসেসিংটা সেটা কিন্তু আমি আসলে একদম সরাসরি এখানে টাইম লেমসে দেখিয়েছি মানে এখানে কি কি ব্যবহার হয়েছে সোহাগ ভাই ব্যবহার হয়েছে চকলেট পাউডার তারপরে চকলেট চিপস তারপরে চকলেট সিরাপ তারপরে সুগার পাস্তরিত তরল দুধ এই তো তারপরে এই যে আইসক্রিম আছে এখানে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে চকবার আইসক্রিম আছে তারপরে বড় একটা কুন আইসক্রিম আছে একটা অরিও বিস্কিট আছে চকলেট রোল আছে সুইট বল আছে এখন বর্তমানে এটার প্রাইস তিনশো টাকা হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আসলে ধানমন্ডি বা গুলশানের ওইদিকে যদি আপনি কোথাও খান তাহলে একটাই আপনার প্রায় এক হাজার টাকা এরকম বা আটশো এক হাজার এরকম হবে বাট এইখানে আসলে নারায়ণগঞ্জে যদি আপনি আসেন তাহলে কিন্তু সোহাগ বেভারেজের সোহাগ ভাইয়ের কাছ থেকে এটা আসলে চেখে যেতে পারেন আমার মনে হয় ডেফিনেটলি আপনাদের ভালো লাগবে আমি তো দেখেই মানে এক রকমের প্রেমে পড়ে গেছি এখন দেখি আমার সাথে আরও দুজন আছে দুজন একসাথে আর কি একটা সিট দিব আমরা দেখা যাক তো আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটার লোকেশান আমি আপনাদেরকে আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব সেখানে আপনারা ক্লিক করে সরাসরি কিন্তু আসতে পারেন যারা নারায়ণগঞ্জ আসেন তারা তো ডেফিনেটলি দ্রুত চলে আসবেন কারণ নারায়ণগঞ্জের একদম শহীদ মিনারের পাশেই সোহাগ বেভারেজ আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়েছি আর যারা ঢাকা থেকে এদিকে আসবেন তারাও ডেফিনেটলি কিন্তু ট্রাই করে যাবেন তো আমরা এখন একটু ট্রাই করি অনেক সময় হয়ে গেছে ভুলে যাবে শুরু করছি জিতু ভাই আসে আমাদের আজকের অনেক বড় একটি ভ্লগ আজকে এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি আমরা আমাদের সোহাগ ভাইয়ের সোহাগ বেভারেজ থেকে এবং নারায়ণগঞ্জের একদম প্রাণ প্রাণ কেন্দ্র চাষারা মোড় থেকে আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগটি আপনারা এনজয় করেছেন সকালে আমরা কাইকার হাট দিয়ে আমাদের ব্লগ শুরু করেছিলাম মাঝখানে আমি আমার একটা ইসলামিক সঙ্গীতের শুটিং করেছি সাবদি এবং আরও কয়েক জায়গা মিলে সব মিলে আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগটা আপনাদের জন্য উপভোগ্য ছিল এবং আপনারা 
অনেক কিছু নতুন দেখতে পেরেছেন যেগুলো আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সাথেও সম্পর্কিত যেটা আসলে কাইকের হাট প্রায় দুইশো বছরের পুরনো একটি হাট ছিল তো যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো সেই সাথে পরবর্তীতে আমাদের দুর্দান্ত সব ব্লগ পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই হ্যাঁ আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সোহাগ ভাইয়ের পেজ আছে সোহাগ ভাইয়ের পেজের লিঙ্কও কিন্তু আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সবাই অবশ্যই তাকে সাপোর্ট করবেন লাইক দিবেন ঠিক আছে আজ এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে আসসালামু আলাইকুম